大家好，欢迎来到快听 FM， 在这里您可以听到每本书的精华内容解读，让您在三十分钟内读懂一本书，让您轻轻松松遨游在书的海洋里。祝大家每天都能享受愉快的听书时光。今天我将为您解读的书籍是《自我训练》，该书的副标题是。改变焦虑和抑郁的习惯，在这个充满压力的快节奏社会中，焦虑和抑郁的情绪问题变得越来越普遍。沮丧、担心、恐惧以及觉得自己毫无价值，这些负面情绪是许多人陷入痛苦与挣扎之中。本书的作者是美国心理治疗专家约瑟夫·隆斯亚尼博士，他从小就深受焦虑的困扰，他总是忧心忡忡。担心会发生不好的事情，为了消除不安全感，他过度追求完美。例如，如果他在做数学题时犯错，他宁愿将整个题目擦掉重做，而不是只修改写错的部分。在社交场合中，他也总是迎合别人，不愿发表自己的观点，害怕别人不喜欢自己。可是这些行为并没有让他的生活变得轻松，反而给他带来了更多的痛苦。到了大学，他觉得受够了这种折磨，于是开始学习心理学来解决自己的问题，并在毕业后成为了一名心理治疗专家。通过自身的经历和临床经验，约瑟夫意识到焦虑和思维方式密切相关。他认为，焦虑和抑郁的根源都是缺乏安全感。为了消除他们，我们需要从增强安全感入手。约瑟夫还发展出了一套简便而有效的方法，用于治疗焦虑和抑郁问题。他将这套方法称为“自我训练”。今天我将介绍的这本《自我训练》最早出版于2001年，是约瑟夫对自己数十年治疗心得的总结。在书中。他详细分析了焦虑和抑郁的产生原因和表现形式，并介绍了自我训练的具体方法。美国图书馆杂志认为，《自我训练》是一本让你从焦虑和抑郁中走出、奔向自由的书。《纽约时报》也称赞这套方法快速而简便易行，为心理治疗领域带来了清新的空气。接下来，我将通过两个部分为您解读本书的主要内容。第一部分是焦虑和抑郁是如何产生的；第二部分是如何克服焦虑和抑郁。首先，我们来谈论第一个部分：焦虑和抑郁是如何产生的。作者将它们分为两类：一类是自然的焦虑和抑郁，另一类是破坏性的焦虑和抑郁。自然的焦虑和抑郁是人们面对真实情况的自然反应，比如下周即将迎来考试，但还有一堆内容未复习，感到很焦虑，或者有人的亲人去世了，感觉抑郁消沉，但什么都提不起劲，这些都属于正常情况。随着时间流逝，这些负面情绪会自然消失。不过，破坏性的焦虑和抑郁不是来自现实。而是来自我们的想象，他们不会自然消失，而是会一直持续。以作者为例，他总是担心老师惩罚自己，朋友讨厌自己，或害怕做砸某件事。即便在现实中表现出色，朋友众多，他依然无法控制去担心。那些仅存在于想象中的事情，永远没有尽头。本书讨论的。正是这种破坏性的焦虑和抑郁，他们是如何产生的呢？作者认为，他们的根源是早年经历造成的不安全感。下面我们将具体解释一下，我们对自己和外界的看法，很大程度上来自成长经历。如果一个孩子在成长过程中很少遭遇不幸，享受到家人和朋友的关爱，他会充满安全感。相信自己能应对各种挑战，即便偶尔失败，也不会失去别人的认可，更不会让生活变得糟糕。这种乐观自信的态度会保护他远离焦虑和抑郁。反过来说，如果一个孩子早年经历了创伤性的事件，比如重病、校园欺凌，或是家庭冲突、父母虐待，他就可能变得悲观不自信，因为孩子的力量很弱小。
，无法独自解决很多问题。这些创伤事件可能威胁到他的生存，于是孩子会认为这个世界充满了危险。自己随时会受伤，有很强的不安全感。这种不安全感会让人们从怀疑、恐惧、自我否定的角度来看待自己和外界。作者将这种思维称为条件反射式的思维，以下我们统一简称为反射式思维。作者认为，反射式思维是一种片面、缺乏理性的孩子气反应，是对客观事实的歪曲。即便长大成人，许多人在反射式思维的影响下，心理上依然是担惊受怕的小孩。他们看不到作为成年人，自己有很多办法和资源来应对挑战，仍然认为自己是弱小无助的。反射式思维有很多种表现，我们总结出四种比较常见的类型。第一种是应该思维。小孩子对世界缺乏客观的认知，很容易认为是自己不够好，才会遇到各种问题。于是他们会想：我应该更聪明，或者我应该更听父母的话，以为这样就能避免问题。应该思维会引起人们的负罪感和挫败感，传递的是一种消极的信息。仅仅会遇到这些问题，都是你自己的错。如果不成为更好的人，你就会继续遇到问题。但是，应该思维并没有告诉我们做到什么程度才算足够好，于是这成了一个没有尽头的诅咒。我们永远认为自己还不够好，永远缺乏安全感。作者举了自己小时候的例子，发生在上世纪五十年代。有一天上课时，老师让他不要趴在桌上，把头抬起来。但作者并没有这么做，老师很生气，上前用力抬起作者的头，最后竟然撕扯着作者的衬衣，一边大声叫嚷着，一边把他拖出教室，还扇了他耳光。这段经历让作者非常崩溃。觉得老师想杀了自己。过了两天，他回到学校，有同学告诉他，这个老师已经被换掉了，而且得去接受心理治疗。但作者并没有感到开心，他认为造成这种情况都是自己的错，非常缺乏安全感。第二种表现是读心术思维，缺乏安全感的人认为这个世界充满敌意，自己很容易被其他人伤害。因此，他们总会从负面角度解读别人的行为，相信自己能猜到别人的想法。例如，看到别人聚在一起聊天，就觉得他们在说自己的坏话，自己发的消息别人没及时回复，那一定是别人讨厌自己。在旁人看来，这些想法毫无依据，只会徒增烦恼。但是缺乏安全感的人会相信这些想象出来的负面评价，让自己更加没有安全感。第三种表现是自我贬低思维，缺乏安全感会让人们的视野狭窄，无法客观地评价自己。他们总是放大自己的缺点，看不到自己的优点。他们不断地自我贬低，成天想的都是我太蠢了，我什么事都做不好，即便是微不足道。的小挫折，比如忘记付账单或上班迟到，都会让他们觉得苦恼，甚至绝望，成为他们自我贬低的依据。第四种表现是非此即彼思维。当一个人缺乏安全感时，他很难用发展的眼光看待事情。他会认为自己现在心情低落，就意味着永远快乐不起来。如果自己目前的表现不好，那以后也没法改善。这种不考虑发展变化的僵化思维，阻碍了人们的成长进步，让人们在心理层面一直停留在弱小无助的童年。可以看到，反射式思维既是不安全感的产物，也制造了更多的不安全感。在反射式思维的影响下，人们会感到生活失去控制。为了获得安全感，人们很自然的反应就是试图增强对生活的控制感。作者认为，焦虑和抑郁的很多表现，本质上是我们控制生活、缓解不安全感的策略。从进化的角度来看，人类在面临危险时，
，最本能的应对策略就是攻击和逃避。焦虑其实是攻击的一种形式，它让我们不断的烦恼、恐慌、沉思，以此获得控制感；而抑郁是逃避的一种形式。它让我们通过退缩、回避、漠不关心来获得控制感，可是控制感只是幻觉。生活永远在发展变化，不断会有意外和新的挑战。现在很受欢迎的岗位，随着科技的发展，可能几年之后就会消失。公司可能之前业绩良好。却在突如其来的疫情影响下损失惨重，所有试图控制生活、逃避问题的努力，最终都会失败。相反，我们为了获得控制感而做的种种努力，反而可能让我们形成特定的行为方式，进而发展出不同的人格。这些人格特质又进一步加重了我们的焦虑和抑郁情绪。形成一个恶性循环。书中介绍了五种由此造成的人格以及他们造成的后果。第一种人格叫乌龟型人格，面对生活中的问题和挑战，这种人会选择逃避，把精力时间花在别的事情上来转移注意力。比如学生担心论文没法完成，去整天打游戏；员工因为业绩压力大。天天下班去酒吧喝酒，这让他们暂时觉得安心，把烦心事都抛到脑后。不过逃避并不能解决问题，打游戏虽然爽，最后还是要面对没写完的论文。而打游戏浪费掉的时间，会让人更加自责，缺乏完成论文的信心，进而让人更没安全感，可能引发新的逃避行为。由控制而引发的第二种人格叫自寻烦恼型人格，这种人总是担忧会发生不好的事，比如自己工作表现不好怎么办，考试挂科毕不了业怎么办，找不到女朋友会不会孤独终老？这些担忧就是他们获得控制感的策略。他们认为，如果在心理上，对最坏的情况做好了准备，那么当问题发生时就不会过于痛苦。此外，提前考虑这些问题也有助于事先做好应对。听起来好像挺有道理的，但前面说过，不安全感会带来自我否定的反射式思维。自寻烦恼者无法客观看待自己和外界，担忧的问题往往脱离实际，注定无法得到安全感。例如，在工作面试前。普通人会担忧遇到答不出来的问题，经过充分准备后，这份担忧会消失，他们能从容自信地去面试。但自寻烦恼者，不论准备得多么充分，还是会不顾事实去担忧会不会遇上不懂的题目，或者想面试迟到了怎么办？如果我太紧张口吃了怎么办？只要他愿意，总能不断想出新的担忧。这会让人始终处于恐惧、紧张的状态，更加缺乏安全感。此外，长期担忧造成的压力还会引发头痛、胃部不适、失眠、免疫力低下等一系列健康问题。由控制而引发的第三种人格叫刺猬型人格，这种人不愿与别人太过亲密，认为和别人关系越深就越容易受伤害。在他们眼里，所有人都是自己的敌人。他们获得控制感的方法就是表现敌意，从而拉开和他人的距离。这些敌意可以是被动的，比如假装没听到别人说话，或是不回他人的信息，表现出一种我不在乎你们的无所谓态度；也可以是主动的挑衅和人身攻击，尤其是遇到挫折的时候。刺猬型人格的人很难心平气和，就是论事的解决问题。他们会把这些不顺心看成是对自己的挑战，表现出强烈的敌意和攻击。书中举了个例子：有位叫山姆的会计，有天带着家人去迪士尼乐园游玩，在租车处，他发现自己预定的帐篷车没有了。租车小姐告诉山姆，他对此很抱歉，但也无力解决这个问题。看到妻子失望的表情和孩子们不耐烦的神色，山姆觉得自己的大丈夫气概以及作为父亲和丈夫的形象受到了威胁。忽然之间，他对租车小姐爆发出了一股强烈的敌意。这女人到底以为自己是谁？
，没有人可以这么对待我们。于是他对租车小姐大发雷霆，说的话也越来越离谱。你们以为我是傻瓜，你们才是傻瓜。我要打电话给律师去告你们。这种过激的控制策略，只会让情况变得更糟糕。山姆在发火之后，看到家人惊讶的神色。才意识到自己的表现有多丢脸，感到非常尴尬，这又强化了他的不安全感。由控制而引发的第四种人格叫变色龙型人格，这种人很在意别人怎么评价自己，他们获得控制感的手段是操纵别人对自己的看法。变色龙型人格可以分成两类，一类叫政治家型。一类叫外交官型，政治家型的人往往很油滑，擅长推脱责任，他们需要别人赞同自己才会感到安全，所以政治家型的人很喜欢和别人辩论，希望让人们认同他的观点，无论面对怎样的指责，他们总能找出一堆理由来说服别人。作者在参与团体心理治疗时，碰见过一位叫乔治的推销员。乔治每次参加团体治疗都会迟到，其他人都很不满，要求乔治道歉。而乔治的解释是我每天工作都很忙，要给许多客户打电话，我已经尽最大努力快速打完电话，赶过来参加团体治疗。这说明我很重视你们呀。乔治以为自己的辩解能说服他人。结果只是引起了众人更多的不满。政治家型的人通过改变他人的观点来获得安全感，而外交官型的人则通过取悦他人来获得安全感。外交官型的人很怕有人对自己生气不满，担心这些人会伤害自己，从来不敢对别人说不。作者有个叫马特的患者。不论别人提出什么要求，他总会面带微笑的答应。有一次，马特的老板准备带他去芝加哥出差。出差前，马特接到朋友的电话，朋友兴奋地说自己买到了纽约洋基队的棒球比赛门票，要马特和自己一起去看。时间正好和出差撞上，马特明知自己该拒绝。但他就是说不出口，稀里糊涂就答应了下来，这给他带来了很大的焦虑，不知道该怎么办。幸好杨基队在中途被淘汰，比赛自然也没了。马特的这种性格，经常让他陷入两难的困境中，给生活带来很多压力和烦恼。由控制引发的第五种人格叫完美主义型人格，这种人的特点是对自己要求过高，还会不屈不挠地想要达到完美。不管是清理壁橱考试成绩，还是工作收入，他们都要求自己做到第一名。他们获得控制感的唯一方法，就是所有事情上做到最好。表面上看，完美主义者都是人生赢家，他们穿得得体，充满自信，能同时做好许多事情。和他们一比，普通人显得既懒惰又没有效率。但完美主义者并不幸福，因为他们行动的根本目的并不是追求完美，而是逃避不完美。他们努力学习工作，不是出于兴趣和热爱，而是害怕不拿第一。自己的人生就会遇到大危机，他们始终被恐惧驱赶，一天二十四小时都要保持警惕，生怕什么地方做不好，造成不可挽回的损失，又会带来很多的压力和不安，让人疲惫不堪。完美主义者最终会发现，无论工作还是家庭，他们都不可能。一直保持完美，想控制的事情越多，失控的可能就越大，这让他们缺乏安全感，更加重了焦虑和抑郁。作者就见过有的完美主义者承受不了保持完美的压力和失控带来的恐惧，从完美主义转成乌龟型人格，通过酗酒逃避现实。还有的人患上抑郁症，什么事都不想做，彻底放弃管理生活。好了，说到这里，我们总结下第一部分的内容：早年的创伤经历会让人产生不安全感，由此产生的反射是思维，又会强化不安全感。为了提升控制感。
获得安全感，人们会发展出一系列应对策略，形成特定的人格。但这些策略并不能带来安全感，只会助长焦虑和抑郁。下面是第二个部分，我们将探讨如何克服焦虑和抑郁。前文提到，焦虑和抑郁是缺乏安全感的产物，而反射式思维会维持和强化不安全感。因此，如果能够摆脱反射式思维，自然就能从源头上克服焦虑和抑郁。作者提出的自我训练疗法，旨在教人学会分辨消极的反射式思维，让自己不被其控制。并培养出乐观自信的态度，积极面对问题。需要强调的是，如果一个人怀疑自己有焦虑或抑郁问题，他首先应该去看精神科医生，由医生诊断病情，并给出治疗方案。现在也有对焦虑和抑郁有效的药物。需要在医生指导下服用。本书介绍的自我训练可以作为心理方面的辅助，但不能替代正规的治疗方案。自我训练疗法分为三个步骤：第一步是运用自我交谈来分辨反射式思维。自我交谈简单来说，就是针对自己的各种想法思考，判断它是否合乎实际，是否不合理。反射式思维，有时还需要提出疑问或反驳来引导思考。例如，我们可以问自己：这个想法是事实吗？还是脱离现实的悲观想象？假设我是个完美主义者，因为一次工作没做好，被老板批评了一顿，我可能会想：这次失败。意味着我永远做不好这份工作，那我就要问自己这是事实吗？然后我就会意识到，这只是自己的悲观想象。在现实中，工作技能并非固定不变，而是可以发展培养的。现在不擅长，不代表未来也不擅长。作者建议我们把脱离现实的悲观想象记录下来。过一段时间再看看，我们会发现许多担忧的事情其实并没有发生，这也会增强我们的自信。为了摆脱反射性思维，除了问自己这是事实还是想象，我们还可以问自己：这些想法是成熟理智的冷静思考，还是孩子气的情绪化冲动？以前不懂拒绝的马特，在和作者交谈后。意识到自己在拒绝他人时，心中会有一种孩子气的惶恐不安，害怕惹恼别人会带来麻烦。这同样是有害的反射式思维。通过自我交谈的练习，人们会意识到以前容易悲观沮丧，是因为轻易相信了这些反射式思维。而当我们看清这些想，法的不合理之处，就拥有了选择的自由。我们可以选择不相信这些想法，从而摆脱不安全感。自我训练的第二步是停止反射式思维。许多焦虑和抑郁的人，多年来养成了自我否定的习惯，即便意识到反射式思维不合理，也很难立刻停止。那么，如何有效停止反射式思维呢？相比单纯的说理分析。画面有更强的情绪感染力，我们可以想象一幅画面，然后与画面互动。比方说，你可以把反射式思维想象成急速飞驰的列车，而你眼前就有一个亮红色的刹车扳手，你用力一拉这个扳手，在心中大喊“停下来”，想象整个列车紧急刹车的样子。这种心理暗示会帮你停止反射式思维。除了紧急刹车，换频道的想象方式也很有效。你可以把大脑想象成收音机，各种想法是不同的广播频道，有的频道在播放自我贬低的批评，有的频道在播放不切实际的各种烦恼。而你可以选择不听他们，切换到对自己更有益的频道上，比如发现事实频道，播放的都是符合事实的内容，能帮我们客观看待自己，又或者观察周围频道。这个频道鼓励我们暂停思考，把注意力放到观察身边的事物上去，欣赏风景，听听音乐，让自己放松下来。不去和反射式思维纠缠。作者还介绍了一种交替呼吸法，来帮助我们停止反射式思维。
。具体做法是找个地方挺直身体坐好，用右手大拇指按住右边鼻孔，用左鼻孔慢慢吸气三秒，接着捏住两边鼻孔。停住呼吸三秒，然后松开右鼻孔，花六秒缓缓呼气，之后再换到另一边重复一遍。这套方法听起来有点复杂，不仅要计算时间，还要交替呼吸的鼻孔。但正因为复杂，你不得不把注意力都花在呼吸上，自然没多余的精力关注反射式思维。重复多次交替呼吸后，你会发现心情变得平静，反射式思维已经消退。自我训练的第三步是随他去，就可以看成第二步的进阶操作。第二步要求我们采取行动来停止反射式思维，而第三步则告诉我们，不理会反射式思维也是停止它的一种方法。反射式思维会带来焦虑和抑郁。是因为我们对他信以为真，试图用各种手段获得控制感，反而进入了恶性循环。如果我们意识到反射式思维是脱离现实的想象，担忧的事情并不会发生，那自然没必要用焦虑和抑郁去应对。就像在电影院看怪兽片，我们知道眼前的怪兽都是假的。不会想着和他战斗或逃避，只要我们不去关注反射式思维，不和他反复纠缠，那么一段时间后，这些想法就会自动消散。那如何培养这种随他去的心态呢？首先，我们要多练习分辨反射式思维，并通过想象、画面、交替呼吸等行动，去减轻反射式思维的控制。其次，我们要练习活在当下的心态。不论是整理房间、准备晚餐，还是慢跑运动，我们都要把注意力放在手头的事情上，去感受当下的真实体验，比如东西摆放的位置、食物的味道、路边的风景等等。这能帮我们与丰富多彩的现实建立联系，不再执着于脱离实际的念头。除了以上三步外，作者还给了一些其他建议。作为自我训练的辅助手段，总结为三条。第一条建议是寻找反射式思维和过去的联系。如果我们能明白是怎样的经历造成了反射式思维，我们就会对自己有更多的关爱和同情，也更能看清这些想法的不合理本质。如何寻找这份联系呢？当反射式思维出现时，你会感受到恐惧、不安等负面情绪。你可以回忆一下，这些情绪是否让你联想到某些过去经历，比如在迪士尼乐园大发雷霆的山姆。经过作者的咨询分析后，他意识到这种反应和他的父亲有关。山姆的父亲是一个魁梧的钢铁工人，绝不允许儿子表现出任何脆弱，经常警告山姆要表现得像个男人，所以山姆总是会担心。自己不够有男子汉气概，容易对他人表现出敌意。第二条建议是自我激励。反射式思维有很多常见的句式，类似“我应该”“我必须”“我不能”“如果失败了怎么办”等等，这些想法让我们自我怀疑，想象不存在的危险。我们要警惕这些想法，一旦出现就要及时反驳，避免掉进消极悲观的思维陷阱。比如，领导问我愿不愿意负责一个新项目，我也许会想，如果失败了怎么办？我就可以用自我交谈反驳自己：我怎么知道一定会失败呢？既然领导找我，说明他看好我，能力是可以培养的。只要我肯努力，总能成功。通过不断的自我激励，我们能培养乐观自信的态度来避免焦虑和抑郁。第三条建议是记录自我训练的日记。你可以列出自己常见的反射式思维，以及你对他们的分析和反驳。写作本身就是一种思考，在写作的过程中，人们往往会对问题有更进一步的领悟。你还可以记录下对自己的观察，总结自己在哪些场合、哪些人面前更容易有不安全感。以及习惯性的控制策略有哪些？下次遇到类似情况，你可以试着不去用这些策略，看看会有什么不同的感受和结果。此外，回看整理总结的训练日记。
，我们会意识到自己在不断进步，这也会激励我们坚持下去，彻底摆脱反射式思维。好了。说到这里，我们总结下第二部分的内容：克服焦虑和抑郁的关键是摆脱反射式思维的控制。我们可以运用自我交谈去分辨反射式思维，并通过想象画面、交替呼吸法和随他去的心态来停止反射式思维。我们还可以寻找反射式思维和过去的联系，自我激励。并记录训练日志来协助自我训练。说到这里，《自我训练》这本书也差不多介绍完了。在作者看来，焦虑和抑郁与其说是疾病，不如说是缺乏安全感带来的坏习惯。我们轻易地相信反射式思维，试图用控制手段获得安全感，才养成了这些坏习惯。而习惯是可以被改变的。只要按照自我训练的步骤去坚持思考与行动，我们就能用乐观自信的新习惯取代焦虑抑郁的老习惯，最终获得真正的安全感。好了，以上就是这本书的精华内容。恭喜您又听完了一本书，希望这本书能够给您这种力量，让您更加相信自己。感谢大家对我的支持和关注，请订阅快听 FM 的频道，点赞并与身边的朋友分享这个宝贵的知识，让我们共同将智慧与实践相结合，实现自己的财富自由，创造更美好的未来。